മത്തയുടെ സുവിശേഷം ഏഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ എട്ടാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ധ്യാനത്തിൻ്റെ വിഷയം ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ വചനത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ജനങ്ങൾ അവൻ്റെ പ്രബോധനത്തിൽ വിസ്മയിച്ചു കാരണം നിയമജ്ഞരെ പോലെയല്ല മറിച്ച് അധികാരമുള്ളവനെ പോലെയാണ് അവൻ സംസാരിച്ചത് അതായത് അവരുടെ നിയമജ്ഞരുടെ പ്രബോധനവും ഈശോയുടെ പ്രബോധനവും തമ്മിൽ അവരൊരു വ്യത്യാസം കാണുന്നു ആ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ അധികാരം എന്നാണ് സുവിശേഷകൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പ്രബോധനത്തിൽ അധികാരമുള്ളവൻ്റെ അടുത്ത രണ്ട് പ്രവൃത്തികൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മല ഇറങ്ങി വരുന്നവൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് കുഷ്ഠരോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു രണ്ടാമത് തളർവാദം പിടിച്ചവനെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഉറപ്പായിട്ടും പ്രബോധനത്തിൽ അവൻ പ്രകടിപ്പിച്ച അധികാരം അവൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിലും പ്രകടമാകുന്നു അവൻ്റെ അധികാരം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് രോഗങ്ങളും മാറിപ്പോകുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യം എന്താണ് എന്താണ് ഈശോയുടെ അധികാരം ഇത് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ഈ സുവിശേഷത്തിൽ മുന്നോട്ട് നമ്മൾ പോകണം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഈശോ ദേവാലയത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈ പദം ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അധികാരം എന്നതിന് സുവിശേഷകൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം എക്സൂസിയ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീക്ക് പദമാണ് ഈ പദം വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈശോ ജെറൂസലം ദേവാലയത്തിൽ ക്രയവിക്രയം ചെയ്തിരുന്നവരെ പുറത്താക്കുന്നു അവരുടെ മേശകൾ തട്ടി മറിച്ചിടുന്നു മർക്കോസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് അവർ പാത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലും തടഞ്ഞു അതായത് ബലിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പാത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് തടഞ്ഞു അങ്ങനെ ദേവാലയത്തിലെ കർമ്മങ്ങളെ മുഴുവൻ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഈശോയോടുള്ള സെൻഹദ്രിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് എന്ത് അധികാരത്താലാണ് നീ ഇത് ചെയ്യുന്നത് മതായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനം അപ്പോൾ ഈശോ ഇതിന് നേരിട്ട് മറുപടി പറയാതെ യോഹന്നാൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ചോദിച്ചു നിൽക്കുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നീട് അവൻ ഉപമയിൽ മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെ കൃഷിക്കാരുടെ ഉപമ ഉപമയിൽ ഈശോ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് കൊല്ലപ്പെടുന്ന പുത്രൻ്റെ അധികാരം ഒരുത്തൻ മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് അത് പാട്ടകൃഷിക്കാരെ ഏൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഫലമെടുപ്പിന് സമയമായപ്പോൾ സ്വന്തം വിഹിതം ശേഖരിക്കാൻ ജോലിക്കാരെ അയക്കുക ചിലരെ പ്രഹരിക്കുന്നു ചിലരെ കൊന്നുകളയുന്നു അവസാനം സ്വന്തം പുത്രനെ തന്നെ അയക്കുക ആ പുത്രനോടുള്ള അവരുടെ സമീപനം എന്താണ് ഇവനാണ് അവകാശി ഇവനെ കൊന്ന് നമുക്ക് അവകാശം സ്വന്തമാക്കാം അങ്ങനെ അവനെ കൊന്നുകളയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദ്യം ഇതാണ് എന്ത് അധികാരത്താലാണ് നീ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ആരാ നിനക്ക് അധികാരം തന്നത് ഈശോ പറയുന്നു കൊല്ലപ്പെടുന്ന പുത്രൻ്റെ അധികാരമാണ് എനിക്കുള്ളത് ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിയമജ്ഞരുടെ പ്രബോധനവും ഈശോയുടെ പ്രബോധനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അവൻ അധികാരത്തോടുകൂടി പഠിപ്പിക്കുന്നു ഈ അധികാരം കൊല്ലപ്പെടുന്ന പുത്രൻ്റെ അധികാരമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈശോയുടെ അധികാരത്തോടു കൂടിയുള്ള ഈ പ്രബോധനത്തിൻ്റെയും പ്രവൃത്തിയുടെയും പ്രത്യേകത എന്താണ് അവൻ പറയുന്ന ആദർശവും അവൻ്റെ ജീവിതവും തമ്മിലുള്ള ഐക്യരൂപ്യം അവൻ പറയുന്ന തത്വവും അവൻ്റെ പ്രയോഗവും തമ്മിലുള്ള ഐക്യരൂപ്യം ഇത് തമ്മിലുള്ള അകലമില്ലായ്മയാണ് ഈശോയുടെ അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക ഈശോയുടെ പ്രബോധനത്തിൻ്റെ തന്നെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യമാണ് ദൈവഭരണമാണ് ദൈവം പിതാവായിട്ട് ഭരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അപ്പോൾ മനുഷ്യരെല്ലാം മക്കളാകുന്നു പരസ്പരം സഹോദരങ്ങളാകുന്നു സാഹോദര്യ തുല്യതയിൽ ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈശോയുടെ പഠനവും പ്രബോധനവും എല്ലാം അതിനു വേണ്ടി നിലപാടെടുത്ത് ജീവിച്ചപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ അവൻ തയ്യാറായി അവസാനം സ്വന്തം ജീവൻ പോലും കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന ആധികാരികത കൊല്ലപ്പെടുന്ന പുത്രൻ്റെ അധികാരമാണ് തനിക്കുള്ളത് എന്ന് പറയുന്ന ഈശോയുടെ ആധികാരികത ഈ ആധികാരികതയുടെ നിറവിലാണ് അവൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അശുദ്ധിയുടെ പര്യായമായ കുഷ്ഠരോഗം മാറിപ്പോകുന്നത് ഈ ആധികാരികതയുടെ നിറവിലാണ് അവൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നിർജ്ജീവമാകുന്ന തളർവാദം മാറിപ്പോകുന്നത് നേരെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഈ ആധികാരികത ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കുഷ്ഠരോഗം പടർത്തുന്ന അശുദ്ധി സമൂഹത്തിലും വ്യക്തികളിലും പടർന്നു പടർന്നു കയറും പോരാ ഒരുവനെയും മറ്റുള്ളവരെയും നിർജ്ജീവമാക്കുന്ന തളർവാദം വ്യക്തികളിലും സമൂഹത്തിലും പടർന്നു കയറും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിലൂടെ ഈശോ എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറയുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഈ അകലമില്ലാതാക്കുക നമ്മൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ജീവിത മൂല്യങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതവും തമ്മിലുള്ള അകലമില്ലാതെ ഐക്യ ഐക്യരൂപത്തിലേക്ക് വരിക അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ്
നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ മാത്രം സംഭവിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല ഈശോയുടെ പ്രബോധനത്തെ അന്ന് സുവിശേഷകൻ താരതമ്യപ്പെടുത്തിയത് നിയമജ്ഞരുടെ പ്രബോധനവുമായിട്ടാണ് നിയമജ്ഞരെ പോലെയല്ല അധികാരമുള്ളവൻ ഈ നിയമജ്ഞരെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഒരു കൂട്ടം വ്യക്തികൾ മാത്രമല്ല മതജീവിതത്തിൻ്റെ നേതാക്കളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മത സംവിധാനത്തിൽ തന്നെ വന്നു പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശോഷണത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് സുവിശേഷകൻ ഉന്നം വെക്കുന്നത് അതായത് മത സംവിധാനത്തിൽ തന്നെ ഈ ആദർശവും ജീവിതവും തമ്മിലുള്ള അകലത്തിനുള്ള ഘടകങ്ങൾ കാണാം തത്വവും പ്രയോഗവും തമ്മിൽ ഒരുമിക്കുന്നതിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഈ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നിടത്ത് മാത്രമേ അശുദ്ധതയുടെ കുഷ്ടം മാറിപ്പോകുള്ളൂ നിർജ്ജീവമാക്കുന്ന തളർവാദം വ്യക്തികളിൽ നിന്നും സമൂഹത്തിൽ നിന്നും അകന്ന് മാറുള്ളൂ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചതാ ലീ വെൻ ലിയാങ് എന്ന് പറയുന്ന മുപ്പത്തിനാലുകാരൻ ഒഫ്താൽമോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കൊറോണ വൈറസ് ആദ്യം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം പുറത്തേക്ക് അവരുടെ കൂട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ സന്ദേശമായിട്ട് വിട്ടത് ഈ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ മുപ്പതിനായിരുന്നു അത് സംഭവിച്ചത് കാരണം രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ സാർസ് വൈറസ് രോഗം പോലെ ഒരു രോഗത്തെ ഇയാൾ സംശയിച്ചു ചില രോഗികളിൽ അത് കണ്ട സന്ദേശം വിട്ടത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്ദേശം പലരിലേക്ക് വ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഇതറിഞ്ഞ ചൈനീസ് ഭരണാധികാരികൾ ജാനുവരി മൂന്നിന് ഇയാളെയും കൂട്ടുകാരെയും പെറുക്കിയെടുത്തു കുറ്റ വിചാരണ നടത്തി അവർ സ്വന്തം കുറ്റസമ്മതം എഴുതി ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയും പറഞ്ഞതൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ കൊണ്ട് പിൻവലിപ്പിക്കുകയും ഇനി ആവർത്തിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞ്ഞ് ഒപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്താണ് വിട്ടത് അതിനുശേഷം എന്താ സംഭവിച്ചത് ജാനുവരി പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഇയാളെയും ഈ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചു മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ രോഗം മൂർജിച്ചു ഫെബ്രുവരി ആറാം തീയതി അയാൾ മരിച്ചു ഇന്ന് സകലരും പറയുന്നത് ഡിസംബർ മുപ്പതാം തീയതി ലീ വെല്ലിയാങ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനായ ഡോക്ടർ തന്ന സന്ദേശം ഗൗരവത്തിലെടുക്കുകയും അന്വേഷിക്കുകയും സത്വര നടപടികൾ എടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും ഇത് വ്യാപിക്കുകയും ലോകവ്യാപകമായ അപകടമായി മാറുകയും ചെയ്യുകയില്ലായിരുന്നു എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ചൈനയിലെ സർക്കാരിൻ്റെ ക്രൂരമായ സെൻസർഷിപ്പ് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കേ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാരിൻ്റെ ആദർശം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മഹത്വരമാണ് സാഹോദര്യമാണ് തുല്യതയാണ് സമത്വമാണ് കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അത് പ്രയോഗം ഇന്ന് ചൈനയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള അകലത്തിലെ ഒരു ചെറിയ തടസ്സമായിട്ട് പ്രതിബദ്ധമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് അവരുടെ സെൻസർഷിപ്പ് ആ സെൻസർഷിപ്പ് കാരണം എത്ര വ്യാപകമായിട്ടാണ് ഈ സാംക്രമിക രോഗം സുവിശേഷത്തിലെ കുഷ്ടത്തിനേക്കാളും സാംക്രമികമായ കൊറോണ വൈറസ് പടർന്നു പിടിച്ചത് രോഗികളാക്കിയത് അനേകരെ മരണത്തിലേക്ക് ഇന്നും തള്ളി വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇന്നൊരു രാഷ്ട്ര സംവിധാനത്തിൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്നതല്ല അന്ന് ഈശോയുടെ കാലത്ത് മത സംവിധാനത്തിൽ നിയമജ്ഞരുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച സുവിശേഷകൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവരെ പോലെയല്ല അധികാരം ഉള്ളവനെ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അധികാരമില്ല ആ മത സംവിധാനത്തിൽ തന്നെ ഈ ആധികാരികത ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മത സംവിധാനത്തിലും ഇത്തരം പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് തെളിച്ചു പറയുന്നത് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ തന്നെ ഏവഞ്ചേലി ഗൗദീം എന്ന തൻ്റെ അപ്പസ്തോല പ്രബോധനത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ നമ്പരിൽ പാപ്പ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു തോമസ് അക്കീനാസിനെ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടാണ് പാപ്പ പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവും അപ്പസ്തോലന്മാരും നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ വളരെ ലളിതവും ചുരുക്കവുമാണ് എന്നിട്ട് വിശുദ്ധി ആഗസ്തിനോസിനെ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് പാപ്പ പറയുന്നു അവയോട് സഭ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ളവ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ മിതത്വം പാലിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപ്പ പറയുന്നത് മതം കൊണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു പ്രാധാന്യക്രമമുണ്ടായിരിക്കണം ഏറ്റവും പ്രധാനം ക്രിസ്തു തന്നതാണ് അതിനോട് പിന്നീട് സഭ കൂട്ടിച്ചേർത്തവയ്ക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കരുതെന്ന് മാത്രമല്ല അവയെ പലപ്പോഴും വിലയിരുത്തലിനും മാറ്റത്തിനും തയ്യാറാക്കണമെന്ന് ഇതേ നമ്പരിൽ തന്നെ പാപ്പ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണേൽ ഈശോ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന മൂല്യങ്ങൾ വളരെ ലളിതമാണ് സാഹോദര്യം സമത്വം സ്നേഹം കാരുണ്യം നീതി ഇങ്ങനെ അവയെ ചുതുക്കാം ഇവയാണ് സുവിശേഷ മൂല്യങ്ങൾ ഈ സുവിശേഷ മൂല്യങ്ങൾ ജീവിതവുമായിട്ട് ഒത്തുപോകാതെ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സഭ കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ് എങ്കിൽ പോലും അവയെ മാറ്റാനും അതിനെ വീണ്ടും നവീകരിക്കാനും തയ്യാറാകണം എങ്കിലേ ആധികാരികത ഉണ്ടാവുള്ളൂ 
ഈ ആധികാരികതയുടെ പരിണത ഫലമായിട്ടേ അശുദ്ധിയുടെ കുഷ്ടം മാറി മാറിപ്പോകുള്ളൂ അതോടൊപ്പം തന്നെ നിർജീവമാക്കുന്ന തളർവാദം മാറിപ്പോകുള്ളൂ ജീവനുണ്ടാകുള്ളൂ ഈ രണ്ട് അത്ഭുതങ്ങളുടെ അവസാനം എട്ട് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടിൽ ഈശോ പറയുന്നത് കിഴക്കുനിന്നും പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും വടക്കു നിന്നും തെക്കു നിന്നും അനേകരും വന്ന് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ വിരുന്നിലിരിക്കും ഈ സ്വർഗരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവനാണ് നിത്യജീവനാണ് ജീവൻ അതിൻ്റെ നിറവിലേക്ക് വളർന്നു വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് അതുണ്ടാകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആധികാരികത അധികാരം അതായത് നമ്മൾ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ജീവിത മൂല്യങ്ങൾ സുവിശേഷ മൂല്യങ്ങളും ജീവിതവും തമ്മിൽ ഒത്തുപോകാൻ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് സഭയാകുന്ന നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലാകാം നമ്മുടെ ചെറിയ സഭാ സമൂഹമാകുന്ന ഇടവകയിലാകാം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലാകാം പ്രതിബന്ധങ്ങളെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നിടത്താണ് അധികാരമുള്ള വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അധികാരമുള്ള വ്യക്തികളുടെ സമൂഹം ഉണ്ടാകുന്നത് ആധികാരികതയുള്ള സഭയും സമൂഹവും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോഴാണ് ശുദ്ധി പരിശുദ്ധി കുഷ്ടമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോഴാണ് തളർവാദം പക്ഷപാതമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുണ്ടാകുന്നത് പരിശുദ്ധിയും ആരോഗ്യവും അതിൻ്റെ നിറവിൽ ജീവിച്ച് വളരുമ്പോഴാണ് ജീവൻ അതിൻ്റെ നിറവിലെത്തുന്നത് സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ നിത്യജീവൻ യാഥാർത്ഥ്യമായി തീരുന്നത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നാഥ ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിലൂടെ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈശോയെ നീ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നിൻ്റെ പ്രബോധനത്തിൻ്റെയും പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകത ആധികാരികതയായിരുന്നു നീ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ജീവിത മൂല്യവും നിൻ്റെ ജീവിതവും തമ്മിലുള്ള ഐക്യരൂപ്യമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഹൃദയം ഈശോയെ നീ എന്നോട് പറയുന്ന ജീവിത മൂല്യങ്ങളുണ്ട് അത് സാഹോദര്യവും സമത്വവും സ്നേഹവും കരുണയും നീതിയുമാണ് ഈശോ ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ ഇതിന് തടസ്സമായിട്ട് സമൂഹമോ സഭയോ ഒക്കെ കാലാകാലങ്ങളിൽ വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും തിരിച്ചറിയാൻ അവയുടെ മാറ്റത്തിനായിട്ടൊക്കെ അധ്വാനിക്കാനും ഈ അധികാരികത എൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന സമൂഹത്തിലും വളരുത്തിയെടുക്കാനുള്ള പരിശ്രമവും ശ്രദ്ധയും നീ എനിക്കും ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും തരണമേ ആമേ